എല്ലാവർക്കും സലു പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് എവിടെയാണെന്നോ നമ്മളുടെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മാറി നിൽക്കുന്ന കോയിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ സൽമാനും റിസ്വാനും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക് ഇന്ന് അവധിയായത് കാരണം അവരിവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള വേണാട് കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കോയിക്കൽ കൊട്ടാരം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിനും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിനും ഇടയിലാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ കാലം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെടുമങ്ങാടെത്തിയ ഉമയമ്മ തമ്പുരാട്ടിക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കൊട്ടാരം എന്നാണ് പറയുന്നത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാണയശേഖരം ഈ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള റോമൻ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേയേറെ നാണയങ്ങൾ ശ്രീപാദം കൊട്ടാരത്തിലെ നിലവറയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നാണയ പഠന വിഭാഗമാണ് അത്യപൂർവമായ നാണയ ശേഖരമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ കാശ്യപ്പണം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലേഖാശൂന്യമായ നാണയം അതായത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാണയമാണിതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പുരാതന റോമൻ സ്വർണ്ണ വെള്ളി നാണയങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോ ടച്ച് നാണയങ്ങൾ അതായത് പഴയ നാണയങ്ങളായ ചെറിയ സ്വർണ സിന്ദൂരം പ്രാചീന നാണയങ്ങളായ വീര കേരള പാണം ശ്രീകൃഷ്ണ രാശി കലിയം പണം എന്നീ അപൂർവ ഇനങ്ങളായ പ്രാചീന ഘട്ടത്തിലെ നാണയങ്ങളുടെ വൻ ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് മനുഷ്യൻ പഴയ കാലത്ത് അതായത് യന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ വസ്തുക്കളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണുന്നത് അന്നൊക്കെ അവർ അധ്വാനിച്ചാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടി വിയിൽ ആദിവാസികൾ ഈ ഇത് ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡെമോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ചൂട് എത്ര വന്നാലും പൊട്ടാത്ത കല്ലിലുള്ള കൽച്ചട്ടിയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൽച്ചട്ടി ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇത് ഔഷധ ചെടികളൊക്കെ ഇട്ട് ആവി കയറ്റുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് പിന്നെ മത്ത് കട അതായത് തൈര് കടയുന്നത് 
സംഭാര തോണി സംഭാര തോണി എന്ന് പറയുന്നത് തോണിയുടെ ആകൃതിയിലാണ് ഈതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിലാണ് സംഭാരം സെർവ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതെല്ലാം പാറയിലും തടിയിലും ഉള്ളതാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ തടിയിലും ഒറ്റ കല്ലിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര പാട് വെട്ടിട്ടാണ് അന്നൊക്കെ അവരിത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതെന്നൊന്നും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിനൊരു രഹസ്യമുണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ തുരങ്കമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മറുവശം എന്ന് പറയുന്നത് കരിപ്പൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ ചേരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ നിരങ്ങി നിരങ്ങി വേണം മുന്നേക്ക് പോകാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് കിണറല്ല തടി കപ്പിയും തടിപ്പാളയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഉഴുന്നു പൊടിക്കുന്ന തിരിക്കല്ലാണ് ഇത് അച്ചാർ ഭരണികൾ കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ഔഷധ കുപ്പികൾ അരിഷ്ടങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കളിമണ്ണിലെ പാത്രങ്ങൾ കണ്ടോ ഉറിയുണ്ടോ കയറ് ഓല ഇരുമ്പ് ഈറ ഈ നാല് തരത്തില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ എന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉറിയും ഇതിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇതിലെ കുറെ സാധനങ്ങൾ എന്റെ കളക്ഷനിലും ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടോ കിട രോഗികൾക്ക് ബാത്റൂമിൽ ഇപ്പൊ അതായത് കിടപ്പിലായവർക്കൊക്കെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഈ കട്ടിലിന്റെ അടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പഠിക്കമാണിത് അതായത് കോളാമ്പി പോലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുമാതിരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കറിത്തട്ട് കറിമരവി അതായത് ഊട്ടുപുരകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കൈപ്പണിയിൽ ഒറ്റ തടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് കണ്ടോ മസാല ബോക്സ് ഉപ്പ് നീര് സൂക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടോ അടപ്പുള്ളത് കൊള്ളാം അല്ലേ പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ കായപ്പെട്ടി ഈ കായപ്പെട്ടി ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഞാനത് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനത് വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മാമയുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ഈ കായപ്പെട്ടി ഉണക്കമീൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഇത് കണ്ടോ കെട്ടഴിച്ച് വിടുമ്പോഴേ അതായത് കെട്ടഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ചിരട്ട താഴേക്ക് പോകും കൊള്ളാം അല്ലേ സംഭവം അതായത് ഒരു പൂച്ചയ്ക്കും എലിക്കും ഒന്നും ഇതിന്റെ അകത്ത് കെട്ടഴിക്കാതെ തലയിടാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓരോ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഒറ്റ പീസ് മരച്ചട്ടിയാണിത് ഈ മരച്ചട്ടി നോക്കിയേ കൊള്ളാം അല്ലേ കണ്ടം നമുക്ക് തോന്നും ഇത് മണ്ണിലെ ചട്ടിയാണെന്ന് അല്ല ഇത് മരച്ചട്ടിയാണ് മരത്തവി ഒറ്റ പീസ് തടിയിലെ തവിയാണ് ഇത് ചിരട്ട തവിയല്ല കറി കോരുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടോ ാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് താളിയോലയും ചൂരലിലുള്ള ഗ്രന്ഥപ്പെട്ടിയാണിത് കണ്ടോ പണ്ടൊക്കെ താളിയോലയുള്ളല്ലേ അപ്പൊ ആ താളിയോലയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ പലതരം കളികളാണ് രണ്ടാം നിലയിൽ പഴയകാലത്തെ കൗതുകങ്ങളായ മരം ചെമ്പ് പിച്ചള തുടങ്ങിയവയിൽ നിർമ്മിച്ച അതായത് അടുക്കളയിലേക്കുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെയാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ താളിയോലകൾ മരവുരി എന്നിവയുണ്ട് പിന്നെ അപൂർവ വസ്തുക്കളുടെ വലിയ ശേഖരമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്
ഇതൊക്കെ കണ്ടോ അളവുകളാണ് അതായത് പല പല അളവുകളിലുള്ള പൗണ്ട് അങ്ങനെ പല പല അളവുകളിലുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇത് കണ്ട അരി മാവ് ഇതൊക്കെ അളക്കുന്നതിനുള്ള നാഴി ഇടങ്ങഴി ആ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പഴയകാല ആയുധങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും അനുഭവിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവർക്ക് അധിക ദൂരമൊന്നുമില്ല നെടുമങ്ങാട്ടേക്ക് വരാൻ നെടുമങ്ങാട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അടുത്താണ് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ തികച്ചില്ല നമുക്ക് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്താനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും അതൊന്ന് നമ്മൾ മക്കളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നൊന്ന് കാണിക്കണം കാരണം ഇത്ര പഴയ കാലത്തെ ഒരു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ അവിടെ നമുക്ക് ഗൈഡുണ്ട് എല്ലാ ഗൈഡും നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഓരോ സെക്ഷനിലും ഗൈഡ് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് പത്തായപ്പുരയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിട്ട് വയ്ക്കുന്ന അറയുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കാണാനായിട്ട് പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഏറെ അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട് രണ്ടാം നിലയിലെ സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരം ലോകമെമ്പാട് നിലനിന്നിരുന്ന നാണയങ്ങളുടെ ശേഖരം ഇതൊക്കെ ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാർഷികോപകരണങ്ങൾ ആചാര വിളക്കുകൾ കൂറ്റൻ പെട്ടി ത്രാസ് അവലിടിക്കുന്ന പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സംവിധാനം കണ്ടോ കുട്ടിക്കളി പലക പല്ലാങ്കുഴി പലക സംഭാരത്തോണി മഞ്ചാടി പലക അതായത് എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുതൽ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പൈതൃകമാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രശേഷിപ്പുകൾ രണ്ട് നിലകളിലായി അണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ
ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുമായി വരുന്നതുവരെ ബായ്